হ্যালো এভরিওয়ান আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে ইন্ডিয়া কলিং বাই কর্নিলিয়া সৌরভজি কর্নিলিয়া সৌরভজি ছিলেন বিখ্যাত লেখিকা সোশ্যাল রিফর্মার ওমেন অ্যাক্টিভিস্ট এবং ফার্স্ট অ্যাডভোকেট টু বি পাস্ট ফ্রম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ওমেন অ্যাডভোকেট প্রথম মহিলা অ্যাডভোকেট যিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এবং বম্বে ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছিলেন গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন তাই এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের লেখা কিছু আজকে এখানে আলোচনা করব ইন্ডিয়া কলিং প্রথমে ওয়ার্ম আপ দেখে নেব ডিউরিং ব্রিটিশ রুল ব্রিটিশদের সময়কালে ইন্ডিয়ান সিজড দ্য অপরচুনিটি অফ সিকিউরিং ওয়েস্টার্ন এডুকেশন ভারতীয়রা পশ্চিমী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল বাট দ্য রোড ওয়াজ অলওয়েজ রাফ ফর ইন্ডিয়ান ওমেন কিন্তু ভারতীয় মহিলাদের জন্য রাস্তাটা সব সময় কঠিন ছিল দে হ্যাড টু স্ট্রাগল এগেনস্ট সোশ্যাল ডিফ ইন্ডিফারেন্স তাদেরকে সোশ্যাল বিভিন্ন সামাজিক বেরিয়ার ট্যাবিউস এগুলোকে ফেস করতে হয়েছিল সংগ্রাম করতে হয়েছিল কর্নিলিয়া সৌরভজি ওয়াজ এ পায়োনিয়ার ইন মেনি রেসপেক্টস বিভিন্ন দিক থেকে তিনি প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন পায়োনিয়ার মানে যে প্রথম পথ দেখায় বা ব্রেক থ্রু আনে কোনো একটা সিস্টেমের মধ্যে দ্য এডুকেশন আই গট অ্যাজ গ অ্যাজ এ গার্ল আই ওট টু মাই ফ্যামিলি যে শিক্ষাটা আমি মেয়ে হিসেবে পেয়েছিলাম তার শ্রেয় যায় মানে তার কৃতিত্বটা দিচ্ছি আমি আমার পরিবারের মানুষদের উপর কারণ সমাজ ব্যবস্থাটা খুব কঠিন ছিল কিন্তু ফ্যামিলি সাপোর্ট করেছিল বলে তিনি শিখতে পেরেছিলেন টু মাই ফাদার বাবার প্রতি মাই এল্ডার সিস্টার্স দে হেল্পড আউট বাই মাস্টার্স অ্যান্ড মিস্ট্রেসেস ফর ল্যাঙ্গুয়েজেস ম্যাথামেটিক্স মিউজিক ড্রয়িং তারা এই সমস্ত কিছুতে এক্সপার্ট ছিলেন তারা আমাকে হেল্প করেছিলেন আফটার পাসিং মাই ম্যাট্রিকুলেশন আই ওয়াজ স্টিল টু ইয়াং ফর অ্যাডমিশন টু এ কলেজ ইন ইংল্যান্ড ম্যাট্রিকুলেশন মানে মাধ্যমিক পাস করার পরে আমি এতটাই ছোট ছিলাম যে ইংল্যান্ডে কোনো কলেজে অ্যাডমিশন নিতে পারতাম না টু আর টু ইউজ হয় নেগেটিভ সেন্সে টু এক্সজস্ট পসিবিলিটিস ইন ইন্ডিয়া সিমড দ্য অনলি কোর্স ভারতের একটা কোনো কলেজে ভর্তি হওয়া এটাই একমাত্র উপায় ছিল দে আর ওয়ার নো কলেজেস ফর ওমেন ইন মাই প্রেসিডেন্সি ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে ভারতকে কতগুলো প্রেসিডেন্সিতে ভাগ করা হয়েছিল তার মধ্যে পুনা প্রেসিডেন্সি যেটা ছিল এখন পুনে সেখানে কর্নিলা সৌরভজি জন্মস্থান তো সেই প্রেসিডেন্সি বা সেই এলাকাতে কোনো মহিলা কলেজ ছিল না বাট দ্য প্যারেন্টস হ্যাড অ্যাসার্টেন্ট ফ্যামিলি পরিবারের লোকের লোকেরা নিশ্চিত করেছিলেন দ্য রাই কুড বি অ্যাডমিটেড টু দ্য মেন্স কলেজ আমি কোনো বয়েজ কলেজে ভর্তি হতে পারি ইন আওয়ার টাউন আমাদের শহরে আই কুড লিভ অ্যাট হোম আমি বাড়িতেই থেকে যাতায়াত করতে পারতাম অ্যান্ড ড্রাইভ দ্য ফাইভ মাইলস আউট অ্যান্ড ব্যাক টেলি পাঁচ মাইল যাওয়া আসা প্রতিদিন করতে হতো দে পুট দ্য প্রবলেম টু মি উড আই কেয়ার টু ডু দিস তারা আমার উপরে ডিসিশান নেওয়ার সমস্যাটা ফেলে দিল দ্যাট ওয়াজ হাউ ঠিক এভাবেই ইট কেম টু পাস ব্যাপারটা ঘটল তারা আই বিকেম আ মেম্বার অফ দ্য ডেকান কলেজ পুনা পুনার ডেকান কলেজে আমি একজন সদস্য হয়ে গেলাম আই উইল নট সে দ্যাট আই ওয়াজ নট স্কেয়ার্ড অফ দ্য হান্ড্রেডস অফ মেন ইন দ্য বিগ লেকচার রুমস বড় বড় লেকচার রুমের মধ্যে শয়ে শয়ে পুরুষদের মধ্যে আমি একাই মেয়ে ছিলাম এবং সে কারণে আমার ভয় যে পাচ্ছিল না এটা আমি বলতে পারবো না মানে দেয়ার ওয়াজ হোম ওয়েন ইট র্যাং টু ইভিনিং ইভেন সং যখন প্রেয়ারের সময় আসতো তখন আমি বাড়িতে থাকার মতোই একটা পরিবেশ ফিল করতাম মানে কমফোর্টেবল ছিলাম টু মাই সারপ্রাইজ আই টপ দ্য প্রেসিডেন্সি ইন দ্য ফাইনাল ডিগ্রি এক্সামিনেশন ফাইনাল এক্সামিনেশনে যেটা পাস করার পরে ডিগ্রি প্রাপ্ত হবে সেখানে আমি টপ করেছিলাম বলতে এত ছেলের মধ্যে এত স্টুডেন্টদের মধ্যে সেই কর্নিলের সৌরভজি ফার্স্ট হয়েছিলেন অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি অপটেন্ড দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ ফর এ কোর্স অ্যাট অ্যান ইংলিশ ইউনিভার্সিটি ইংল্যান্ডের কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ার জন্য তিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্কলারশিপটা পেয়ে গেলেন যে ফর এ কোর্স অ্যাট ইংল্যান্ড এ হ্যান্ডসাম স্কলারশিপ এটা বেশ ভালো একটা স্কলারশিপ ছিল ইনক্লুডিং ট্রাভেলিং অ্যান্ড আদার এক্সপেন্সেস এর মধ্যে যাতায়াত খরচ অন্যান্য খরচও ছিল ইন্সপাইড তবু তা সত্ত্বেও হাওয়েভার অফ দ্য ইউনিভার্সিটি কনস্টিটিউশন ডিক্লেয়ারিং দ্যাট উইমেন ওয়ার অ্যাজ মেন ইউনিভার্সিটির একটা সংবিধান সেটা ঘোষণা করলো যে আই ওয়াজ নট অ্যালাউড টু হোল্ড মাই স্কলারশিপ আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো না আমার স্কলারশিপটা পাওয়ার জন্য দ্য টেস্ট হ্যাড বিন দ্য সেম টেস্ট মানে পুজো পরীক্ষাটা দিয়ে স্কলারশিপ পাওয়া হয়েছিল সেটা সবার জন্য একই ছিল ফর বোথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড অল কন্ডিশনস ওয়ার ফুলফিল সমস্ত শর্ত স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য পূরণ করা হয়েছিল বাট দ্য অথরিটিস সেট কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলল নো ইট ওয়াজ ইনফ্যাক্ট ইম্পার্টিনেন্ট এটা খুব ইল ম্যানার ইম্পার্টিনেন্ট মানে একটা বাজে ব্যাপার হবে অফ এনি উমেন কোনো মহিলার পক্ষে টু প্রডিউস সারকমস্ট্যান্সেস এমন কোনো ব্যাপার বা পরিস্থিতি গঠন করা খুব বাজে ব্যবহার তাদের পক্ষে অভদ্রতার পরিচয় যেটা হুই
ট্যাঞ্জেন্ট মানে চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বা দেওয়া হয়েছিল যেটা একমাত্র মেল আইজ মে ছেলেদের জন্যই রিজার্ভ ছিল সেটা যে অন্য কেউ নেবে এবং সেটা মহিলা হবে এমন পরিস্থিতি যে মহিলাটা তৈরি করবে সেটা তার পক্ষে একটা অভদ্রতার পরিচয় বাজে ব্যাপার এটা কর্তৃপক্ষ বলেছিল আর কারণ দ্য অ্যাটিটিউড অব দ্য প্যারেন্টস ওয়াজ এ চেয়ারফুল হার্ড ল্যাক মা আমার পিতা মাতার যে অ্যাটিটিউড এটার প্রতি সেটা কিন্তু চেয়ারফুল ছিল বাট দ্য গোল ওয়াজ স্টিল দেয়ার যদিও ওর কঠোর মানে ভাগ্যটা খারাপ ছিল স্কলারশিপ না পাওয়ার জন্য কিন্তু তখনও পর্যন্ত উদ্দেশ্যটা ছিল গোল ছিল ওয়ে উইল ওপেন কোনো একটা পথ খুলে যাবে অ্যানি ডেট এবং এটাই হলো অন্য উপায় এ মেন্স কলেজ ইন গুজরাট গুজরাটের একটা ছেলেদের কলেজে ওয়াজ ডিপ্রাইভড অফ ইটস ইংলিশ প্রিন্সিপাল তার ইংলিশ প্রিন্সিপাল ছিল না ডিপ্রাইভ অফ মানে ল্যাক অফ আই ওয়াজ অফার্ড এই শর্ট টার্ম ফেলোশিপ আমাকে একটা অল্প সময়ের জন্য পড়ানোর ফেলোশিপের একটা সুযোগ পেলাম ইন ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর জন্য টু কভার হিজ ডিউটিস ইন দিস ডিরেকশন তার ডিউটি মানে ইংলিশ প্রিন্সিপাল যিনি ছিলেন তার সাবস্টিটিউট হিসেবে তার কাজটা করার জন্য টিল অ্যারেঞ্জমেন্টস কোড বি মেড টু রিপ্লেস হিম যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা পাওয়া যাচ্ছে যেটা কি ওই চলে যাওয়া বা যেটা খালি ছিল প্রিন্সিপাল তার পরিবর্তে কাউকে আনা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্নেলিয়াকে কাজটা দেওয়া হলো আই ডিসাইড টু টেক ইট আমি এটাকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম অ্যান্ড সো হেল্প টুওয়ার্ডস রিপ্লেসমেন্ট অফ মাই লস্ট স্কলারশিপ আমার যে হারি হারানো স্কলারশিপটা সেটার ঘাটতি পূরণ করার জন্য আমি এটা ডিসাইড করলাম যে পড়াবো এ প্রফেসরশিপ অ্যাট এইটিন আঠেরো বছর বয়সে প্রফেসরশিপ ইন এ মেল কলেজ তাও একটা ছেলেদের কলেজে একটা আঠেরো বছরের মেয়ে গিয়ে পড়াচ্ছে চিন্তা করো এখনকার সময় দাঁড়িয়েও এটা আমরা খুব অবাক হব যে সময় উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় সেই সময়ে প্রফেসরশিপ করছেন তিনি ওয়াজ সলিটারি এটা খুব একদম অবাক করা বিষয় একাকি সলিটারি এরকম কখনো হয়নি ইনওয়ার্ডলি টেরিফাইং এবং বলা যায় ভয়ঙ্কর বিষয় এই বিষয়টা বাট দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য প্রফেসরস পার্সিজ হিন্দুজ মুসলিমস এরা বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল ওয়ের কাইন্ড এরা ভালো ছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ কোয়াইট গুড ফান ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড মেকিং কুইক ডিসিশনস এটা একটা মজার বিষয় ছিল কতটা হার্ড ওয়ার্ক এবং তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এই বিষয়টা আমার উপরে এসেছিল দেয়ার ওয়াজ দেন নো কমিউনাল ফিলিং কোনো ধর্মের বা কোনো সাম্প্রদায়িক অনুভূতি ছিল না বাট আন্ডার গ্র্যাজুয়েটস ওয়ার মোর ইনসিস্টেন্ট আপন অবজারভেন্স অফ রিলিজিয়ান দ্যান দে আর নাও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট যারা করছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি এই ধর্ম বা পালন করাটা কঠোর ছিল ইনসিস্টেন্ট ছিল এখনকার থেকে এখন বাই দ্য টাইম দ্যাট মাই জব কেম টু অ্যান এন্ড যতদিনে আমার কাজটা শেষ হলো ওই শর্ট টার্ম বা কন্ট্রাকচুয়াল যে কাজটা তিনি করছিলেন ফ্রেন্ডস ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড সমারভিল কলেজ অক্সফোর্ড ইংল্যান্ডের সমারভিল কলেজের বন্ধুরা অক্সফোর্ডের বন্ধুরা হ্যাড অফার মি এ সাবস্টিটিউটেড স্কলারশিপ আমাকে একটা অন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিল ফিচ উইথ হোয়াট যেটার মাধ্যমে উই কুড অ্যাড টু ইট আর একটু যোগ করলে মেড দ্য ইংলিশ অ্যাডভেঞ্চার ইমিডিয়েটলি পসিবল ইংলিশ অ্যাডভেঞ্চার মানে ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ডে গিয়ে পড়াশোনার যে যাত্রা বা খরচ সেটা সম্ভব হয়েছিল অফ মাই টাইম অ্যাট সমারভিল কলেজ আই ডু নট পারপাস টু রাইট ইন ডিটেল আমার সময় সমারভিল কলেজে বিষয়টা আমি খুব বেশি ডিটেলে লেখা লেখার উদ্দেশ্য ছিল না আমার আই ক্যান নেভ ফরগেট অক্সফোর্ড আমি অক্সফোর্ডকে যা দেখেছি কখনো ভুলতে পারবো না সিন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য অক্টোবর অক্টোবরে প্রথমবার দেখা উইথ দ্য রেডস অ্যান্ড রাসেটস অ্যান্ড টাউনি গ্রিনস অফ ভার্জিনিয়ান ক্রিপার মানে এই যে ব্রাউনিশ কালার এবং যে ভার্জিনিয়া ক্রিপার মানে এক ধরনের আইভি লতা এই সমস্ত নিয়ে আমি যে অক্সফোর্ডকে দেখেছিলাম এটা আমি কখনো ভুলবো না এগেনস্ট দ্য গ্রে ওয়ান স্টোন এই যে স্টোন বা পাথরের গায়ে নর ক্যান আই ফরগেট দ্য কাইন্ডনেস অফ এভরি ওয়ান ফ্রম দ্য সমারভিল স্টুডেন্ট আমি প্রত্যেকের যে কাইন্ডনেস আমি পেয়েছিলাম ভালো বিহেভ পেয়েছিলাম সেটা কখনো ভুলব না এ এম ব্রুস সমারভিল কলেজের একজন ছাত্র এ এম ব্রুস হু অ্যাডাপ্টেড মি অ্যাজ আর স্পেশাল ফ্রেশার তিনি আমাকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছিলেন স্পেশাল ফ্রেশার হিসেবে অ্যান্ড টট মি দ্য রোপস এবং আমাকে বেসিক জিনিসগুলো শিখিয়ে দিয়েছিলেন দ্য রোপস টট মি টিচ মিস দ্য রোপ মানে হচ্ছে কোনো বেসিক জিনিসটা বলে দেওয়া বা শিখিয়ে দেওয়া টু দ্য হেডস অফ হাউজেস দেম সেলস ওখানে জুয়েট দেন মাস্টার অফ ভ্যালিয়াল তখনকার দিনে অক্সফোর্ডে যে প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রধান ছিলেন হেড ছিলেন তার নাম প্রফেসর জুয়েট কাইন্ডলি কেম টু কল অন মি ইমিডিয়েটলি তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে আসলেন আমার সাথে হোয়েন ইউ ওয়েন যখন তিনি চলে গেলেন আচ্ছা ওয়ার্ড মিনিং একবার দেখে নেবে মাস্টার অফ ভ্যালিউয়াল মানে কি ইংল্যান্ডের ইন ইংল্যান্ড মাস্টার ইজ দ্য হেড অফ কলেজ কলেজের হেড
বললেন মানে হাক করলেন এবং বললেন মাই চাইল্ড দিস ইজ দ্য গ্রেট অনার এটা তো তোমাকে ভালো রাখতে পেরে বা যত্ন করতে পারলে আমরা অনেক অনার ফিল করব অ্যান্ড ইন মাই ইগনোরেন্স আমি বুঝতেই পারলাম না বা আমি জানতামই না আই ওয়ান্ডার্ড আমি ভাবছিলাম ইফ দ্যাট ওয়ার আ ট্রেডিশনাল অক্সফোর্ড কাস্টম হোয়েন এজড চেরাবস উইথ হোয়াইট হেয়ার ওয়ার পোলাইট টু ফরেনার্স একজন বয়স্ক বৃদ্ধা অ্যান্ড দেবদূত চেরাবস মানে দেবদূত বিদেশিদের প্রতি এত ভালো নম্রভদ্র ব্যবহার করবে ফর আই ওয়াজ নট লং ইন রিয়েলাইজিং দ্যাট শি মিন্ট হোয়াট শি মিন্ট সে তিনি কি বোঝাতে চাইলেন এটা আমি বুঝতে খুব বেশি দেরি করতে পারলাম না মানে আমি দেরি হলো না আমার অ্যান্ড দ্য মাস্টার অফ ভ্যালিউল অ্যাডেড টু হিজ মার্ভেলাস কাইন্ডনেস টু দ্য এন্ড অফ হিজ লাইফ তার জীবনের শেষ পর্যন্ত মাস্টার অফ ভ্যালিউল ভ্যালিউলের ভ্যালিউল কলেজের মাস্টার এই ভালোবাসা বা কাইন্ডনেস ওয়ার্ডেনের কাইন্ডনেসের সাথে নিজের কাইন্ডনেস যুক্ত করলেন আমার প্রতি সারা জীবনের জন্য তার ইউজ টু টেক মি ওয়াকস কীভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি আমাকে হাঁটতে নিয়ে যেতেন তার সাথে ওয়েন মাই চিপ ডিফিকাল্টি লে ইন ম্যাচিং মাই স্টেপস টু হিজ লিটল ওয়ান্স যখন আমার সবচেয়ে মূল কঠিন যে সমস্যাটা আমার সামনে ছিল সেটা হলো কি তার ব ছোটো ছোটো পা ফেলার সাথে সাথে আমার বড় পা ফেলাটা আমি ম্যাচ করতে পারছিলাম না মানে আমাকে গতি কমিয়ে যেতে হচ্ছিলো যেটা আমি ডিফিকাল্টি ফেস করছিলাম হ্যাপিলি আই ডিড নট রিয়েলাইজ দ্যাট আই অট টু বি অড আমি বুঝতেই পারি না আমাকে অবাক হওয়ার উচিত ছিল আই চ্যাটেড কিন্তু আমি সেটা না করে আমি কী করলাম আই চ্যাটেড অ্যাজ আই উড টু এনি কোম্পানি আমি অন্য যে কোনো সাধারণ ব্যক্তির সাথে যেভাবে কথা বলতাম সেভাবেই তার সাথে বকবক করে চললাম অ্যান্ড হি গেভ মি স্ট্যাকাট অফ উইজডম কিন্তু তিনি আমাকে দিয়ে চললেন মাঝে মাঝে থেমে থেমে একটা করে জ্ঞানের কথা ইন ওয়ার্ডস দ্যাট ওয়ের আনফরগেটেবল যেটা কখনো ভোলার নয় এতটা ভ্যালুয়েবল ছিল এখানেই শেষ নয় ডিউরিং হিজ উইক এন্ড পার্টিস তার সপ্তাহের শেষে পার্টি বা এক গেট টুগেদার যখন হয়েছিল দ্য কাইন্ড মাস্টার অলওয়েজ ফাউন্ড রুম ফর মি অ্যাট দ্য লজ ডিনার টেবিল ডিনার টেবিলে ওই দয়ালু মাস্টার আমার জন্য সবসময় একটা করে স্পেস রাখতেন আমাকে জায়গা দিতেন ইট ওয়াজ দেয়ার আই মেট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এখানেই আমি প্রথমবার দেখা করলাম গ্ল্যাডস্টোন ব্যালফো আলফেড নেভিল লিটলটন অ্যাকুইথ স্যার হেনরি কানিংহাম ম্যাক্স মুলার ওল্ড লেডি কার্লাইল লেডি স্ট্যান্ডলি অফ এল্ডারলি স্ট্যান্ডলি অফ এক্সপ্লোরার অ্যান্ড টয়েন বিজ অ্যান্ড মেনি আদার্স অফ ইম্পর্টেন্স ইন দ্য পাবলিক লাইফ অফ দ্য টাইম ওখানে প্রচুর বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম এই পার্টিতে এখানে প্রত্যেকটা যারা যাদের কথা বলা হয়েছে তারা অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এরা ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদ ছিলেন তারপরে ম্যাক্স মুলার জার্মান ফিলোসফার ছিলেন এই সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন তার পার্টিতে দ্য মাস্টার হ্যাড এ জিনিয়াস ফর ব্রিঙ্গিং টুগেদার অপোজিং ফোর্সেস ইন থট অ্যান্ড অ্যাকশন অ্যান্ড গিভিং দেম দ্য অপরচুনিটি অফ ফাইন্ডিং কমন গ্রাউন্ড এই মাস্টার একটা যিনি হোস্ট করছেন পার্টিটা যার বাড়িতে হচ্ছে তার একটা অসাধারণ প্রতিভা ছিল বিভিন্ন ধর্মের মানে আদর্শের আদর্শগতভাবে আলাদা মতামতের মানুষদেরকে একত্রিত করা এবং তাদেরকে নিয়ে একটা কমন পথে সবাইকে সলিউশনে আনার বা তাদেরকে রাজি করাতে পারতেন তিনি এই বিষয়ে তার প্রতিভা ছিল ফ্রম অল আই মেট আমি যাদের সাথে দেখা করেছিলাম আই ব্রেট ইন হোয়াট ওয়াজ ইন ফিনাইট ভ্যালু আমি যাদের সাথে শ্বাস প্রশ্বাসটা নিয়েছিলাম সেই সে প্রত্যেকটা জায়গায় তারা ছিলেন প্রত্যেকটা ভ্যালুয়েবল ব্যক্তি এবং এটা খুব ভালো একটা সার্কামস্টান্সেস ছিল দে লেড মি টু অ্যান অবজারভেশন পয়েন্ট তারা আমাকে একটা ভাবতে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বা দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে দিল ইট অ্যাজ ইট ওয়ার ফ্রম হুইচ দ্য ফুলনেস অফ টাইম সব সময়ের জন্য আই ওয়াজ এনাবল টু স্টাডি ইংলিশ পলিটিক্স আমি ইংলি ইংলিশ পলিটিক্সের প্রতি ইন্টারেস্টেড হলাম সেগুলো পড়তে সক্ষম হলাম মানে কর্নেলিয়া সৌরভজি বলছেন তাদের যে কথাবার্তা তাদের আদর্শ সেটা আমার মধ্যে কী কী পরিবর্তন এনেছিল পলিটিক্সের প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে তিনি পড়াশোনা শুরু করলেন অ্যান্ড দেন নিউ কমরেড কমরেডলি অ্যাটিটিউড টুওয়ার্ডস দ্য ইস্ট এন্ড ইংল্যান্ডে ইস্ট এন্ড বলে একটা প্রদেশ ছিল যেখানে গরিব বা সাধারণ মানুষেরা থাকতো তাদের প্রতি ভার বন্ধুত্বশীল মনোভাব গড়ে তোলার সুবিধা বা সেটা আমার মধ্যে গঠন হলো তাদের প্রভাবে দ্য ফ্রিডম অফ থট অ্যাজ টু রিলিজিয়ান ধর্মের মতো ভালোবাসা মানে ফ্রিডম অফ থট মানে চিন্তার স্বাধীনতা চিন্তা প্রকাশ করার টুগেদার উইথ দ্য লয়ালিটি টু দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অফ রেক্টিটিউড মানে মোরালিটি প্রকাশ করার যে একসঙ্গে সৎ সততা এই সমস্ত গুণগুলো আমার মধ্যে গ্রহ হলো ইন্সপায়ার্ড বাই রিলিজিয়ান যেটা ধর্ম বলে দেয় ধর্ম রেক্টিটিউড অর্থাৎ মোরালিটিকে বলার চেষ্টা করে প্রত্যেক ধর্মের মূল কথা তাই যে নৈতিকতা থাকবে সেইটা আমার মধ্যে গ্রহ করলো সো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য মোমেন্ট ওই মুহূর্তের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল দ্য গ্রোয়িং রেকগনিশন অফ দ্য রাইটস অফ উমেন মহিলাদের যে অধিকার সেটা রেকগনাইজ দেওয়ার জন্য আমার সংগ্রাম মনোভাব শুরু হলো দ্য ডেফিনেশন
that one could be a zealot ekjon mane khub gora ondho ekjon byakti hote pare yet open minded tobu she open minded hobe could gain in breadth without losing an intensity mane ekta intensity ba je gurutto shetake na hariye shei manushti tar ye je point of view shetake establish korte pare in short choto kore bolte gele i was hearing good talk ami onek bhalo bhalo kotha mulloban kotha shunechhilam oi party te seta kono faltu adda chilo na and getting england into my bones ebong england er sanskriti culture tader chinta amar hare hare mojjay amar dhuke jete laglo ami she gulo aste aste familiar hote laglam without realizing how much i was learning और हाउ ग्रेटलि आई वज़ प्रिविलेज हमें कत उपकृत हिम कत शिखी एट बुझते परतम ना क्यों हमार अजाने ही एगो शिखते पे उथथ सेभारेल अब द फ्रेंड्स मेड दास ये प्रचुर बहु बंधुर सी सत्त कर कन्टैक्ट वज मेनटेन्ड इन दियर कान्ट्री हाउस हमें तरह कान्ट्री हाउस गए देशर बाड़ी गए कन्टैक्ट कर रेखे मिस्टर जस्टिस रईट एक जन व्यक्ति एंड हिज चार्मिंग वाइफ द मैक्स मुलार्स तर वाइफ छो मैक्स मुलार्स एर सकते देखा कर मार्गो टेनेंट द ग्रैंड डाफ्स एमंग आदार्स अन्न्य मध्य एराव छतम अन्न्य मध्य एराव छतम जैसे साथ देखा कर द रईट्स हैड ए रिचुअल वोजे जस्टिस रईट जो व्यक्ति तर एक रीति छो द अबजार्वेंस अफ हुईच नट इवें जुएट वज अलाउड टू एसकेप जेटा के पालन करा थे जुएट मैं जो हम मास्टर अब अक्सफोर्ड यूनिवार्सिटी से ही हेड ताओ कड़ देा हतो ना ताओ पालन करते हुए जे रीतिटा छो रिचुअल छो रईटर द मेन गेस्ट पुट आउट से कम छो क्यों पालन करते हतो मेन गेस्ट पुरुष जरा गेस्ट छें पुट आउट द कैंडल्स आफ्टर डिनार डिनारे पर आलोटा कैंड मोमबाती निविए दीते हतो द मास्ट मास्टर स्पेक्टेकल्स ऑन नो स्टप जरा मास्टर छो ना के डक स्पेक्टेकल रेखे चशमा रेखे एंड नट इनाफ ब्लो टू प्रडिउस इवें ए फ्लिक फ्लिक मैंने आगुने झलकानी से प्रडिउस करार मत जथेष ब्लो दीते नाक दिए हावा दीते एज अ डेलिसियस सैट ये क्योंकि खूब चमत्कार दृश्य छो मैं हावा खूब एक ना दिए ये निभिए दीते हैं एरक कि गेमर मत एंड द जज उड स्टार्नलि एनसिस जिन जज छें कठोर भाव बोलत नो एट इट अगेन आबा तुम्हें करते हैं उइ कूडेंट हेल्प यू हमें तुम्हें सहाज्य करते पर एंड जुएट उड गो अन सरियसलि पाम्पिंग पाम्पिंग जुएट आब नतून भाव पाम्पिंग शुरू करते मैं वोटे नेवानर जो आई बिलिव हि रियलि एनजय अमिजिंग आस दास ये आनंद दिए एनजय करत एक चमत्कार मजादार बेपार शुरू होत उइ द मैक्स मुलार्स आई अफेन स्टेट मैक्स मुलार्स प्राय थकतम इवें टू हिज सेवेंटी बार्थडे तरह सत्तरतम जन्मदिन हुईच हि डेसक्राइब एज द लास्ट डे अफ हिज यूथ जेटा के जन् मैंने वर्णना कर जौवन शेष दिन सत्तरतम मैं पजिटिव एक व्यक्तित्व हिज बार्थडे हुईच अच्छा ये बढ़ल हिज मडेस्टि वेन आस्ट हाउ मे लैंगुएजेस इन निव आई होप आई नो माई मदार टांग आई मे बी एक्वेंटेड उथथ अ फ्यू आदार्स हि एक्सप्लें बै टेलिंग अ स्टोरि जख जिज्ञासा कर मैंने से कत भाषा जाने कतगुलो कथा बी बलें मदार मदार टांग मैं मातृभाषा जानी और एक दोटो सम्बन्धे परिचित ये बोलें जो गल्पर मध्यमे मडेस्टी प्रकाशित हे मैं भद्रता नम्रता गल्पे छो यम एंड इंडिविजुअल केम टू सी मी एक व्यक्ति हमारे आसलें एंड एड्रेस मी इन एन आनून टांग मैं अजाना भाषा जो अजाना छो प्रफेसर का भाषा था एड्रेस कर लें डेके बलें आई सेट What might that language be? मतलब तूने बोलने भाषा रख की चिलो and the man huddled himself, लोकते निजे के गोड़ा गोड़ी खेलें आनंदे and up to the floor and wept एवं तबरे हँसता से किधर फेलें बोलें all my life I have worshipped you. हमें शारजी बोल आपने के स्रोत्ता पूजो करे चिलाम he said as the greatest living authority on Sanskrit. Sanskrit एक जोन जीवन तो एक जोन भालो व्यक्ति तो ही शेबे. I speak a simple greeting. हमें एक डाकल से ही भावे इन दैंग इन दैट लैंगुएज संस्कृत भाषा एंड यू डू नट अंडारस्टैंड मी अपनी इट वज अफकोर्स ऑनलि द डिफारेंस विटुईन द स्पोकन एंड रिटर्न वार्ड बाट द प्रोफेसर मैक्स उड नेवर अलाउ दैट एक्सक्यूज क्योंकि प्रोफेसर मैक्स कौन एक्सक्यूजट अलाउ करें अर्थात बोलते चाहिए लेखक बोलते कर्णिल सौरभ जी जे लोकटा हतो रिटर्न पारतें क्योंकि हतो स्पोकन जो से पारतें ना मैंने लेखा अने के आज लेखा पढ़ते परे कि बोलते परे ना अने के बोलते परे से लिखते पर भाषाटा ये तो पार्थक्य होते प्रोफेसर मैक्सर साथ ही मैक्स मुलर ये एक्सक्यूज करें मैं मैं ये अजुआत दें एडमिट कर रखम घटे हमारे हासिर पात्र तई तर मडेस्टी प्रकाशित होफ 
I dined at Balliol. Jodi mi Balliol a jodi ratre khabar khetam on Sunday, the master would ask me for my arm of she, the steps to the hall. Mane hall er modde jete and during the concert, kono ekta concert ba onushtan hoy shomai when I sat beside him, ami jokon tar pashe boshe chilam, he would translate the words. Tini amar jonno shobdo gulo translate korten. অনুবাদ করতেন অফ এনি জার্মান আইটেম ইন দ্য প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো জার্মান ব্যাপার থাকলে সেটা জার্মান ভাষায় সেটাতে আমি আমাকে তিনি ট্রান্সলেট করে শোনাতেন বিকজ আই ওয়ান্ট স্টোর লিম আমি একবার তাকে বলেছিলাম আই নিউ নো জার্মান আমি জার্মান জানি না এবং তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন আই লাইক ইউ দ্য বেটার ফর কনফেসিং হোয়াট ইউ মাইট হ্যাভ কনসিল ওয়াজ হোয়াট ইস তিনি বলেছিলেন আমি তোমাকে আরও বেশি পছন্দ করছি এই কারণে যেটা তুমি গোপন করতে পারতে সেটা তুমি না করে আমাকে বলে দিয়েছ আই হ্যাড আক্সড টু রিড ল আমি বলেছিলাম যে ল পড়ার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম হোয়েন আই ওয়েন্ট আপ আমি যখন সেখানে গেলাম অ্যান্ড ওয়াজ টোল্ড আমাকে বলা হলো দ্যাট নো ওম্যান মাইট রিড ল কোনো মহিলা ল পড়তে পারবে না এই নিয়মটা তখন ছিল ওয়ের আপন আই সেইড ইট ওয়াজ ডিফ ডিফারেন্ট টু মি হোয়াট আই রিড যেখানে আমি বললাম যে এটা আলাদা আমি যেটা পড়ছি অ্যান্ড আওয়ার ওয়ার্ডেন ওয়াজ ডিরেক্টিং মি টু দ্য দেন মোস্ট পপুলার স্কুল ফর এ নন ডেস্ক নন ডেসক্রিপ্ট মানে একদম সাধারণ ব্যক্তির জন্য যে পপুলার স্কুল ছিল সেটাকে তিনি আমার জন্য রেকমেন্ড করলেন ওয়ার্ডেন মানে আমার অপরচুনিটি যেখানে হতে পারে সাধারণ মানুষ হিসেবে ওয়েন দ্য মাস্টার আস্কড মি হোয়াই আই উইস টু রিড ল মাস্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন ল পড়তে চাই আই ওয়াজ সেন্ট টু লেকচারস ইন ল আমাকে পাঠানো হলো ল এর ক্লাসরুমে চিফলি টু স্যার উইলিয়াম মার্ক বাইস উইলিয়াম মার্ক বাইস যে প্রফেসর ছিলেন তার ক্লাসে অ্যাটেন্ডেড বাই বোথ জুনিয়র সিনিয়র ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস মেন এদের প্রত্যেকেই জয়েন করেছিল আপ অ্যাট অক্সফোর্ডে অ্যান্ড টু প্রফেসর ব্রাইস অন জুরি স্টুডেন্টস জুরি স্টুডেন্টস মানে ল পড়ার বিষয় সেটা প্রফেসর ব্রাইসের ক্লাসে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছিল ওয়ার্ডেন অনলি লাফট হোয়েন ওয়ার্ডেন হাসলেন হোয়েন যখন আই আস্কড হার কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট মাই মিস্ট্রিয়াস কোর্স আমার এই মিস্ট্রি থিক এন্ড রহস্যটা আরও বেড়ে গেল ওয়েন আই ওয়াজ টোল্ড দ্যাট আই উড ডু দ্য টার্মস কালেকশানস ইন দ্য ওয়ার্ডেন্স রুম আমি ওই টার্মস কালেকশানগুলো কাজটা করব যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা ওয়ার্ডেনের রুমেই করব সুপারভাইজড বাই হার্সেল যিনি ওয়ার্ডেন আমার সামনে বসে দেখাশোনা করবেন আমাকে লক্ষ্য রাখবেন শি প্রডিউসড এ সিল্ড এনভেলপ তিনি মোড়া একটা খাম বার করলেন অ্যান্ড স্যার উইলিয়াম মার্ক বাই স্কল্ড টু রিট্রাইভ মাই পেপারস স্যার উইলিয়াম মার্ক বাই আমাকে মানে পেপারগুলো তিনি দেখবেন আই সেইড হাউ জলি ইট ওয়াজ অফ দেম টু গিভ মি দ্য ফিলিং 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 অফ আ রিয়েল এক্সামিনেশন ওভার দিস প্রিটেন টার্মিনাল টেস্ট এই যে ভান করার একটা মিথ্যে টেস্ট যে ওয়ার্ডেনের রুমে বসে আমি মিথ্যে মিথ্যে টেস্ট দিচ্ছি এটাতে আমার রিয়েল ফিলিং হচ্ছে এই ফিলিংটা করানোর জন্য আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম অ্যান্ড থট নো মোর অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার টিল দ্য ডে হোয়েন আই ওয়াজ সেন্ট টু সেন্ট ফর দ্য ওয়ার্ডেন্স রুম ওয়ার্ডেনের রুমে ওই ঘটনার পরে আবার যখন না ডাকা হলো ততক্ষণ দিন পর্যন্ত আমি এই বিষয়ে কিছু ভাবলাম না ডিয়ার ওল্ড মার্কার ওয়াজ দিয়ার মানে ওখানে একটা মার্কার বলে লেখা ছিল লুকিং বেনি ভোলেন্ট অ্যান্ড হ্যাপি অ্যান্ড হি সেট এবং তিনি বললেন ইউ মে রিড ফর দ্য অনার অফ স্কুল অফ জুরি স্টুডেন্টস নেক্সট টার্ম মানে কি ল পড়তে তুমি পারমিশন পাচ্ছ নেক্সট টার্ম থেকে ইলওয়ার্ড হ্যাজ মার্কড ইউর পেপারস ভেরি হাই তোমার পেপার যেটা তুমি টেস্ট দিয়েছিলে সেটা অনেক বেশি গুণমান সম্পন্ন উত্তর লিখেছ তাই তোমাকে পারমিশন দেওয়া হলো এভাবে তিনি ল পড়ে অ্যাডভোকেট হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন